وادی غزر گل کے اور شندور کے درمیان واقع ہے غزر کی وادی خوبصورت جھیلوں اور قدرتی نظاروں سے مالا مال ہے گلگت سے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد ہم ہینزل اسٹوپا کے مقام پر پہنچے جو کہ چار یا پانچ قبل مسیح کی آرکیولوجیکل سائٹ ہے لیکن اس کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہ اب جانوروں کی رہائش میں بدل چکی ہے گلگت سے دریا گلگت کے ہمراہ سفر کرتے ہوئے ہم سنگل اور دلنات سے ہوتے ہوئے گا کچھ پہنچے یہاں ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا اور تازہ دم ہو کر سفر دوبارہ شروع کیا ہم اشکمان کو جانے والے راستے پر تھوڑی دیر کے لیے رکے یہ جگہ کراکرم کے پہاڑی سلسلے کو ہندو گھر سے جدا کرتی ہے راستے میں دریا گلگت کے بدلتے مناظر آپ کو قدرت کی حسین تخلیق کی تعریف کرنے پر مجبور کرتے ہیں دریا گلگت کے ارد گرد واقع چھوٹے چھوٹے سرسبز گاؤں مناظر کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے ہم نے دریا گلگت پر جدید اور قدیم پل بڑی تعداد میں دیکھے جیسے جیسے ہم وادی غزر میں آگے بڑھ رہے تھے دریا گلگت کا پانی اپنے رنگ بدل رہا تھا میرے لیے ہینگنگ برج کے اوپر چلنے کا تجربہ کافی دریا پہاڑ اور سرسب درخت ماحول میں ایک عجیب جادوی تنگ بھر رہے تھے ان درختوں کے درمیان چند گھروں پر مشتمل صاف ستھرے گاؤں بھی دیکھنے کے قابل گوپس کے مقام پر ہم خلطی جھیل پر پہنچے جھیل کافی وسیع پر سکون اور خوبصورت تھی وادی غزر کی خاص بات یہ ہے کہ ہر موڑ کے بعد آنے والا منظر آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے اور آپ ہر منظر کے سہر میں کھو جانا چاہتے ہیں ان مناظر میں سورج کی آنکھ میں چولی بھی ان مناظر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے ہم تقریباً چھ گھنٹوں کی مسافت کے بعد وادی پھنڈر پہنچے پھنڈر جھیل اس وادی کا سب سے خوبصورت مقام ہے
भूखंडर झील पर एक अजीब गरीब किस्म का सबूत दारी रहता है ये झील एक जादुई जादुईम के जेर असर मालूम होती है यहाँ पी टी डी सी का रेस्ट हाउस नहाय खूबसूरत मकाम पर वाक है इस रेस्ट हाउस के एक जानब खंडर झील जबकि दूसरी जानब हसीन जमीन वादी का बेमिसाल नजारा का मुंतजर होता है पीटीडीसी का रेस्ट हाउस प्यार की लकड़ी से बना हुआ है और इस लकड़ी की खुशबू हर वक्त इस रेस्ट हाउस में बिसेरा किए रहती है हमने रात इस रेस्ट हाउस में ही गुजारी रेस्ट हाउस की दूसरी जानब फंडर की वादी बाहें फैलाए आने वालों की मुंतजर